morning everyone thank you dr anu for giving a wonderful intro and also inviting me for this uh, gathering so i'm not taking much of time let's uh, directly go to slides that's better we, we don't want to take our time so let me share my screen let us remember our great visionary uh, who coined the scientific number word to our indian constitution and uh, we will go with the uh, cyber crime what is cyber crime and who is doing cyber crime and how it is doing and we will see who are the victim who are accused kind of thing we will be going through today and uh, as i as dr anup sir mentioned my name is nurul hak i am working as information system auditor in abu dhabi uh, working here for last 20 plus years in abu dhabi uh, i mean mainly taking care about the it projects in abu dhabi governments and uh, healthcare um, oil and gas banking insurance etc i am a certified information system auditor i am holding ceh certified ethical hacker we'll be talking about what is ethical hacking ethical and hacking seems to be contradictory but we'll be talking about what is ethical hacking and we'll be talk i'm um, having a pmp project management professional and certified data science professional and also i'm associated with uh, below organizations i'm a commander in uh, kerala cyberdom also we'll be discussing what is the role of cyberdom in kerala police we'll be discussing that one also and i'm a technical chief technical officer in ict courts kotakal and uh, technical project manager in abu dhabi and member of isaka uae that's all about me and uh, let's start our presentation we are planning for today's uh, agenda like the growth of information technology how the information technology uh, given the more efficiency to other field of science and we'll be talking about covid-19 and the impact of covid-19 in information technology and we'll be talking about cyber crime and why cyber crime and we'll try from some live demos live demos in the sense when we are doing through a remote session we'll see how it will go further and we'll be talking about cyber law in india and the need of awareness why we need such kind of awareness and what are the steps to be carried out and the q and a the q and a we can make it any time any time you can just uh, raise your hand and you can talk to me and or we can make it an end of the session also and i don't want to be like this like this in the sense i don't want to talk uh, one way talking and we want to be like this in a group discussion format that i mean maximum uh, interaction format like a give and take policy is not like i am the delivering the Pres uh, presentation to you but we want feedback from you we we want like a group discussions okay so let's start so i would say information technology is the driving force of the end technologies uh, other branches of science nammal science inde ede divisions edukkanengilum information technology aanu and oru driving force aayittaanu work cheyyana driving force aanu appo nammal healthcare edukkam nammal science and physics or science any natural science any edukkanengil any field edukkanengilum information technology ennu parayunnathu ella field indeyum oru driving force aayittanu work cheyyunnu namukku ariyam oru 10 years back ulla information technology ede growth um adu etra maatramana mattulla field ne nammala help cheyidittullo nu namukku ariyam when we come to we are living in a uh, exponentially growing it world namukku ariyam ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇ എം ആർ ഇ എം ആർ മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പാർട്ട് ദെൻ കംസ് ടു സ്കൂൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലുള്ള ലൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഫോർ ട്രെയിനിങ് ദെൻ കംസ് ടു ബാങ്ക് ട്രാവൽ എവറിഥിങ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഇൻ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആൾസോ ലൈക്ക് ഈവൻ എ റെഫ്രിജറേറ്റർ അറ്റ് യുവർ ഹോം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മാർട്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താണ് കുറവുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് വെൻ വി ആർ അറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ മൊബൈൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി വാട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓവർ ദ and even bell smart bells are there we can see who is ringing at bell and we can see in our mobile that much technology has grown and self driving car namukku ariyam google car car available aanu then adu pole then self driving car adu pole medical gadgets namukku ariyam nammada adhiga perumbo gadgets gal upayogikkunde adil medical gadgets undu nammada blood pressure allengil nammada sugar എത്ര മാത്രമുണ്ട് അതിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം മെഡിക്കൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനകത്തെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരാൾ വളരെ ടെക്സ് ആവിയായ ഒരാൾ 
എത്രമാത്രം ടെക്നിക്കലി ആയ ഒരാള് ഒരു വനവാസത്തിനൊക്കെ പോകുന്നു പണ്ടൊക്കെ വനവാസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കുറെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വനവാസം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ട് വരുവാന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരാൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ടെക്നോളജി ഗോഡ് ചേഞ്ച് എവറിങ് ഗോഡ് ചേഞ്ച് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഈവൻ കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് അവർ ന്യൂ ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഡെയിലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഈ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ദെൻ കംസ് ടു ഐ ഒ ടിസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇപ്പം ഈവൻ സ്കാഡാർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലുള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ള ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം ഐ ഒ ടി ബേസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എഗൈൻ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് റോബോട്ട്സ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ തന്നെ കെ പി ബോട്ട് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇതിന്റെ മീൻ ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് കേരള പോലീസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുണ്ട് ഇത് ഒരു റോബോട്ടാണ് അവിടെ വരുന്ന റിസപ്ഷനിലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എ ഐ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പല വിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമനോയിഡ് പോലീസ് റോബോട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പല ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റ് മീൻ മീൻ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കോൺഫറൻസസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ടീച്ച് അറ്റ് ഹോം ഓർ സ്റ്റഡി അറ്റ് ഹോം ആൾ എവറിങ് കംസ് ഇൻ വി ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ടേക്ക് സോ മെനി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വാട്ട് അബൌട്ട് ക്രിമിനൽസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടെക്നോളജീസ് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിമിനൽസും അവരുടെ പാർട്ട് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സൈബർ ക്രൈമിന്റെ പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ബാങ്കിന്റെ കേസ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ഒരു ഫിസിക്കലി പോകുന്നില്ല അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ ഹരാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഹരാരിയുടെ ബുക്സ് അതായത് ത്രീ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഹരാരിയുടെ പറ്റൂല് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വായിക്കേണ്ട ബുക്സ് ആണത് സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഉണ്ട് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വേർഡാണ് ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റി അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫൈ നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ തലേന്ന് വരെ അത് ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തലേന്ന് വരെ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസത്തോണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇല്ലാതായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമേറ്റ് ഹ്യൂമൻ പ്രൈമേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കമ്മിങ് ടു ദ ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് റോബറിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മലപ്പുറത്തുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാക്കർക്ക് യു എസിൽ നിന്നിട്ട് അമേരി അമേരിക്കയിൽ നിന്നിട്ട് ചൈനയുടെ ഐ പി
അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രൈമാണ് നമ്മൾ പറയാ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ സൈബർ ക്രൈം ഉണ്ട് നോർമൽ ക്രൈം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ക്രൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സൈബർ എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺലി സൈബർ ക്രൈം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്രയും കൺവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് അപ്പൊ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അത് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടാർഗറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ ഒരു നാഷണൽ ത്രട്ടൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ത്രട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഈ സൈബർ ക്രൈമില് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണഗതി നമ്മൾ പറയും ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടീവ്സ് സാധാരണ വരാണ്ട് അതിലാണ് ബാങ്ക് റോബറി ഡ്രഗ് ഓറി ലീഗൽ ബിസിനസ് ഈവൻ അസാസിനേഷൻ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും എന്തുണ്ട് സൈബർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സൈബർ ക്രൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരാ ഇതും ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടീവ് ആവും ഒരു കമ്പനിയുടെ കുറിച്ചുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വേണ്ട അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പരത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ സൈബർ ടെററിസം ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവോട് കൂടി സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നാഷണൽ സ്പോൺസേഡ് ചില രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഹാക്കിങ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ സർവീസസിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് ഹാക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാ കാണാറുള്ളതാണ് നാഷണൽ സ്പോൺസേഡ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് എംപ്ലോയി ഓർ എക്സ് എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനിയിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് സാധാരണ കാണുന്നത് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിഡ്ഡീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിഡ്ഡീസ് മീൻസ് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഹാക്കിങ് ടൂൾസ് വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ദ നോ വാട്ട് ക്യാൻ ഡു അത് സംഭവിക്കാം പിന്നെ പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് ഹണി ട്രാപ്പ് ഹണി ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ ജോബ് ട്രാപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ദെൻ സി സാം സി സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ പോണോഗ്രാഫി എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സി സാം ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സി സാം അല്ലെങ്കിൽ സാം സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിക്സ് ഓഫ് എബവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ സൈബർ സൈബർ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ക്രൈംസ് നടക്കുന്നത് ദെൻ വൈ സൈബർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സൈബറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈബറിലാണ് ഇത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് ഊമക്കത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാറ് ഊമക്കത്ത് ഒരു ഊമക്കത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർഡ് മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സായാഹന പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇന്ന് വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ്സ് വേൾഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എത്താവുന്ന പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡെപ്ത് ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇമ്പേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അനോണിമൈസ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ദെൻ കംസ് ടു ലോ ലോയുടെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ബാങ്ക് റോബറിയുടെ കേസ് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ യു എയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് യു എസ് എന്ന് ഒരാൾ ചൈനീസ് ഐ പി വെച്ച് എടുക്കുമ്പം അതിന്റെ
ഇത്രമാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് വന്ന സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനിയ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനിയ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിടുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ കാര്യം അതായത് കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ള പേരാണ് നാഴ്സിസം നാഴ്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്വഭാവം പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് രണ്ട് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനി റിലേഷൻ നല്ല നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റിലേഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഈ റിലേഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ടുപേരും മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ വാട്ട് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി രണ്ടുപേരും ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അതർ പാർട്ട്ണർ ഹി വാട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ഹീസ് ഡൂയിങ് അപ്പൊ ഈ ഹേർഡ് ബേൺ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെൽഫ് ഹാമിങ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ഇപ്പം ഒരു കേസിൽ വന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ റിലേഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് അത് മാത്രല്ല റിവെഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും റിവെഞ്ചിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഹേർഡ് ബേൺ ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോ പറയാനുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ക്രൈം ഇൻ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നൗ മൈഗ്രേറ്റ് ടു സൈബർ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ക്രൈമുകളും ഇപ്പം സൈബർ വേൾഡിലേക്ക് അത് മൈഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവന്റി എല്ലാ ക്രൈമുകളും ഇവിടേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്രൈം ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസ് തന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന കേസ് തന്നെ കേരള പോലീസ് കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതൊരു എഫ് ഐ ആറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഫർദർ ഫോളോ അപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് കാരണം പലതാണ് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുറെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിഗ്മ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഫിയർ ഓഫ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദ ഗുഡ് ഫിയർ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ബിലീ മീ ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പേടിയും പേടിക്കണം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് സൈബർ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ക്രൈമെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ പിന്നെ താഴെകളൊക്കെ സോറി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ക്രൈം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓൺലി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ക്രൈമെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ തന്നെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജിൽ താഴെയാണ് ഒരു കേസാക്കി പോകുന്നത് കാരണം അവർ അധികം ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ അറിയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ അറിയും അപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ടു വാട്ട് ഹാക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പം എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് പിന്നെ ഓൺ പ്രൈമിസിൽ നടത്തുന്ന സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ട് അതൊരു കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയാണ് ആ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക
നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാക്കർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അഡ്രസ് ബുക്ക് എസ് എം എസ് കോൾ ലിസ്റ്റ് ഫോൺ ഈവൻ ഫോൺ ആക്സസ് മീൻസ് വി ക്യാൻ നമുക്ക് അതുവഴി ഫോൺ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എം എസ് അയക്കാം ഈ യൂസർ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ എസ് എം എസ് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഫൗൾ മെസ്സേജോ എന്ത് മെസ്സേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അയക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാം മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആക്കാം അവരറിയാതെ നമുക്ക് അതിന് വീഡിയോസ് എടുക്കാം അതിന് അറിയാ അവരറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്കഷനും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹാക്കർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്പ് നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഒരു ഹാക്കർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് മച്ച് മോർ അപ്പം ഈവൺ ദ ക്യാൻ എൻക്രിപ്റ്റ് അവർ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നെതർ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് പറയാം നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് വേറൊരാൾക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എൻ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി അപ്പൊ ഞാൻ ആ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻക്രിപ്റ്റഡ് മോഡിലൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് റീഡി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് വീണ്ടും ആ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതിന് ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ ദ ഹോൾ ടെക്നോളജി കാർഡ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഇതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എൻ മലയാളത്തിലെ വന്ന് പടം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ ഇതിൽ കാഞ്ചനമാല മൊയ്തീനെ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് അത് മലബാർ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രിപ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിപ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആ ലാംഗ്വേജിലും ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് അത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ആ കോഡ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രിപ്റ്റോളജിയാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോളജിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സൈറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു സൈറ്റൈലിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ കേസ് ആയിരിക്കും അപ്പം എ ബി സി ഇപ്പൊ ഈ എയിലുള്ള ആൾക്ക് സിയിലുള്ള ആളോട് രാജാവിനോട് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം ബി എ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അയാളുടെ ഫുൾ വെൽത്ത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലൂടെ പോകണം അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തില്ല വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിങ് സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെസ്സഞ്ചറെ വിടുന്നു ആ മെസ്സഞ്ചറെ വിടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൈറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇതും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് മീൻ ഓൺ പ്രൈം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഹെക്സാഗൺ പ്ലിസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിബൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിറ്റി എടുക്കുക ചിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി അറ്റാക്ക് ബി ആൻഡ് വി ഷെയർ ആൾ ഹിസ് ഫോർച്യൂൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ഒരാൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സാഗൺ ഇതേ എക്സാഗണിൽ വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സൈറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അനലോഗ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം
ദെൻ ഇതൊരു വേർഡ് ഫയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് എൻ്റെ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോറി മൈ പിക്ചേഴ്സിനകത്ത് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ കുറച്ച് ഫയലുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എനിക്കൊരു മെയില് വന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് സോ കോൾ ബാങ്ക് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഈ ഫയലാണ് എനിക്ക് വന്ന ഫയൽ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീനിൽ കുറെ മെസ്സേജസ് കാണുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഓപ്സ് യുവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് ആർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ റാൻസംവെയർ അറ്റാക്ക് വന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫയലുകളൊക്കെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൺ അ ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് മെസ്സേജ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് അവർ തന്നെ അറ്റാക്കർ തന്നെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ഓഫ് വർത്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കീ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫയൽസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പം എന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറ്റു മിനിറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഈ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി അപ്പം ആ ഫയൽ നെയിം ഒക്കെ പോയിട്ട് വി എൻ ഡബ്ല്യു എൻ സി ആർ വൈ വൺ അക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇതിലേക്കായിട്ട് മാറി ഇവിടെ അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡീക്രിപ്റ്റർ ടൂൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേൾഡ് എക്സെൽ ഫ എല്ലാം പോയിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വേറൊരു ടൈപ്പായി മാറി എന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ലൈവായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ പി സിയിൽ ഒരു റാൻസംവെയർ അറ്റാക്ക് വന്നതിന്റെ സംഭവമാണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പം ഇത് എനിക്ക് വന്നു എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് ആണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് ഇനി എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ കുറെ കാലങ്ങളോളം വർക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വളരെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എത്ര ഡ്രൈവ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവിലെല്ലാം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിപാടി നടത്തിയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഒരു റാൻസംവെയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കം ബാക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റാൻസംവെയർ അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്ലാൻ ബി ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇൻ കേസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിടക്ക നമ്മുടെ വേർഡ് ഫയൽ ആയാലും എക്സൽ ഫയൽ ആയാലും ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലും വരാം മൊബൈലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഡിവൈസ് ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോൺ നിങ്ങൾ പോണോഗ്രാഫി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വില്ലീഗൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആണ് അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ പേരിലും വരാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബുക്ക് അവർക്ക് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം നമ്മളെ
അപ്പം ഈ മാൽവെയർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഒരാളെ ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാൽവെയർ നമ്മളിലേക്ക് അയച്ചു തരണം അപ്പൊ ഈ മാൽവെയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇനി പറയുന്നത് അപ്പം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ടു തിങ്സ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം ഒതണ്ടിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് സീംസ് സെറ്റ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ആർട്ട് ഓഫ് ഫൂളിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അധിക ഹാക്കിങ്ങും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ജി ഗൂഗിളിലൂടെ ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ സെർവേഴ്സ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇപ്പം ഈവൺ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും വാട്സപ്പ് ആയാലും ഈ ഏത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏത് കമ്പനി ആയാലും അവര് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ ഏതൊരു സിസ്റ്റം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഹാക്ക് അവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വേൾഡിലുള്ള വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അതായത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ സിസ്റ്റംസ് ഹാക്ക് ചെയ്യും ഇവരുടെ സിസ്റ്റംസ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന വോളബിലിറ്റീസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റോ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ബഗ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം വഴി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സിസ്റ്റം ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് എറർ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഹാക്കിങ്ങും എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്നാണ് പറയാം നമ്മളെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വഴി ആണ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് അവരെടുത്തിട്ട് ഏതൊരു ഹാക്കർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എനിക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓഫർ തരാം ഓഫർ തരാം മീൻസ് മീൻ യു ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് ഓൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ ജി ബി ഓഫ് ഡാറ്റ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുക്കറി ഷോയുടെ വീഡിയോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പീസ് കിട്ടുന്ന ആപ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല എല്ലാ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത് നോക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെയാണ് അധികം ഹാക്കിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഉള്ള ഈ ഏത് വഴിയാണ് മാൽവെയർ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വരുന്നത് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അത് ഫേക്ക് ബാങ്ക് ലിങ്ക് വഴിയാകാം പോലീസ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് ഇമെയിൽസ് വരാം ദെൻ കംസ് ടു ദി ഫേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വാട്സപ്പിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ മെസ്സേജസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആന്റിവൈറസുകൾ വരും ആന്റിവൈറസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് ആന്റിവൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് ആന്റിവൈറസ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ടു സെക്യൂരിറ്റി ഫ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും അതിൽ വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റഡ് ഓയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വരാം ദെൻ കംസ് ടു മാൽവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണ് ആമസോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി നല്ല എമൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഐഫോൺ നമുക്ക് തരുവാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് തരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം അത് വിശ്വ
ഇത് എന്റെ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ വന്നൊരു മെയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഒന്നും മെയിലൊന്നും പോകുന്നില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ അത് ബൗൺസ് ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ക്ലൗഡ് സെർവറിൽ പോയിട്ട് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ എന്നാണ് ആ മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ തന്നെ ഒരു റിലേബിൾ സോഴ്സ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് അവരുടെ സൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്തുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ അല്ല അത് അത് വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആർ എൻ ഐ സി ആർ ഒ സോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ആ എം എന്നത് എം ആയിരുന്നില്ല ആ എമ്മിന് അവര് ആർ എൻ ഐ സോ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് കാണും പക്ഷെ അതെന്തായിരുന്നു ആർ എൻ ഐ സി ആർ ഒ എസ് എഫ് ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ലെവലിലായിരുന്നു വന്നിട്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് വേ ഓഫ് ഫൂളിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫേക്ക് ആന്റി വൈറസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കും ഇത് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് റിസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി സി ഗോട്ട് ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈറ്റ് നമ്മൾ പോകും നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐ പി ഏതാണ് ബ്രൗസർ ഏതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് മെട്രോപോളിറ്റൻ പോലീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതിൽ പോലീസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പേയ്മെന്റ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫൈന് നിങ്ങൾ ഇതുവഴി അടക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെറ്റ് ലവിങ് ഗേൾന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനിയൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യണം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർത്താണോ അല്ലെ എന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കേസ് എന്താണ് ഇവള് ഈ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പെറ്റ്സിനെ ലവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയാണ് കുറെ അവളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അവളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ എവിടെ പെറ്റിന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും പെറ്റിനെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവള് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പം ആൾ ഓഫ് സഡൻ ഓൺ ഡേ കുട്ടിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണ് ഓൺ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആ എക്സിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഈ കുട്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കും അപ്പം ഈ കുട്ടി നോക്കിയപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഈ വ്യക്തി പെറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ ആളാണ് പെറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് അതിനകത്ത് ഈ കുട്ടി ഇയാൾ സി ഒ ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയാള് കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചും എല്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഓതന്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നോർമൽ ചാറ്റിങ് നടക്കുന്നു പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ജോബ് ഓഫർ വരികയാണ് ഈ ജോബ് ഓഫറിൽ വരുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് നല്ല സാലറിയിലൂടെ ജോബ് ഓഫർ വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചാറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കഷൻസ് അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്ന ഒരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന കുറച്ച് മീൻ സ്പൈസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് മാറുന്ന ഈ ഡിസ്കഷൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യല് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യല് പിന്നെ വീഡിയോ ചാറ്റ് ഈ വീഡിയോ ചാറ്റിലിപ്പോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആണോ പെണ്ണോ എന്നല്ല രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ലേഡീസ് ഇതിന്റെ വിക്റ്റിം ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വിക്റ്റിം ആവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേഡീസ് വിക്റ്റിം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജെന്റ്സ് വിക്റ്റിം ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പം അപ്പുറത്ത് ആളെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു ആ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെ നല്ല ചാറ്റ് ഒരു ആൾ ഓഫ് സഡൻ അല്ല ഇത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് കുറെ കാലത്തെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ടീമാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ ഹണി ട്രാപ്പ് ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേക്കഡ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ നേക്കഡ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവർ നമ്മളെ എത്തിക്കും നമ്മൾ അത്രയും നന്നാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ത്രിട്ടൻ ചെയ്യും ഈ ത്രിട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള മൊത്തം ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ട് നമ്മളെ ത്രിട്ടൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് അയക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര താ എന്ന് പറയട്ടെ ഇത് വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പത്തെ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന കേസൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോ വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല പലയിടത്തും കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാണാറ് മുമ്പൊക്കെ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല അറബ് കൺട്രീസ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നടന്നത് പറഞ്ഞാല് മുമ്പൊക്കെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡ്രംസ് ദിനാറൊക്കെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് 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 വന്ന് ഒരു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഡ്രംസ് റേഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഇത് വൺ ടൈം കൊണ്ട് തീരില്ല നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഹണി ട്രാപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹണി ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെവർ എവർ ഷെയർ അവർ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഓർ വീഡിയോസ് അപ്പൊ ആ നമ്മള് പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ഒരു സംഭവം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരൊക്കെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിർച്വലി വി ക്യാൻ വി കനോട്ട് ഡെലീറ്റ് ഇറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ സത്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം പിന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പെട്ട ഫിനിഷ് ചെയ്യാം വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെബ് ഡോട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോകും നമ്മൾ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാട്സ്ആപ്പ് വളരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതും ഈ വാട്സ്ആപ്പ് വെബിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ ആവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഓൺ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മൊബൈലിലോ അയാൾ വാട്സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിച്ചിട്
ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വീടിന്റെ ഡോറ് നല്ല ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെക്കാനിസം ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന സംഭവം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന തെഫ്റ്റോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പം അതിന് ഗുഡ് ആന്റിവൈറസ് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴും നല്ല അപ്ഡേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അധികം ഇമെയിലുകൾ നമുക്ക് ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വരും ആ എസ് എം എസ് കൂടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പി ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒതന്റിക്കേഷൻ എസ് എം എസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ആ എസ് എം എസ് നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ ടി പി ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈവൻ ആൾറെഡി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആൾറെഡി ഒരു ഹാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ആ എസ് എം എസ് വരെ റീഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫൻസ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടും വരുന്ന കേസസ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് കേസ് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫയലുകളെല്ലാം പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ക്ലൗഡിലേക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്കാവാം ലോക്കൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഓക്കെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹരാസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കംപ്ലൈന്റ് ലോഡ് ചെയ്യാം കംപ്ലൈന്റ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഒരു കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ലോഡ്ജിംഗ് എ കംപ്ലൈന്റ് ആൾസോ കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കാരണം നമ്മുടെ കറക്റ്റീവ് ഫുൾ നമുക്ക് കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കേസസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും അടുത്തത് അവയർനെസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക ഇത് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ കൂടി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ അവയർനെസ് കേരള പോലീസ് തന്നെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് നോക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരാവുന്ന കുറെ കേസസ് ഈവൺ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓവർ ആയിട്ട് അഡിക്റ്റ് ആവരുത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് അതാണ് അത് എന്ന് കരുതി ഓവർ അഡിക്ഷൻ പാടില്ല ദെൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അലാം ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആളെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് മീൻ ഡയറക്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അലാം ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് പിന്നെ എല്ലാ നമ്മൾ കാണുന്ന ലിങ്കുകളെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ആർ കോഡ്സ് നമ്മൾ പല ക്യു ആർ കോഡ് പലയിടത്തും കാണും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആവശ്യമുള്ള ക്യു ആർ
നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവസി ഇപ്പൊ ഈ വൺ ഓൺ എയ്റ്റിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വൺ ഓൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പോഴും വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവസി ആണ് അത് വേറൊരു കേസാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ കേസും നമ്മളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഓക്കെ ഫിനിഷ് ക്വിക്ലി ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ വിക്റ്റിം ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിക്റ്റിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലോൺ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കേരള പോലീസ് തന്നെ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെ സൈബർ ഡോം എന്നൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടായി പറയാതെ അപ്പം ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് നമ്മൾ പറയാതെ സിക്കാഡാസ് എന്നാ പറയാം നമ്മൾ ഈ സൈബർ ക്രിമിനൽസ് അവരെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിന് അകത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവര് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ലോഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് സൈബർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിലും നമ്മുടെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടു സൈബർ സെൽ അതായത് എല്ലാ എസ് പി ഓഫീസിലും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള എസ് പി ഓഫീസിലും എന്തുണ്ട് നമുക്ക് സൈബർ സെല്ലുകളുണ്ട് ആ സൈബർ സെല്ലുകളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് സൈബർ സെൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ മലപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ സെൽ ഉണ്ട് അവിടെ വുമൺ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കേരള പോലീസിന് തന്നെ മറ്റുള്ള പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്ത് ഉള്ള കേസാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് പി ഓഫീസ് എസ് പി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊരു കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ലൊക്കാർഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഏതൊരു ക്രൈമ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക എവിഡൻസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ക്രിമിനൽ ഒരു എവിഡൻസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പം എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കവർ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ടോറോ എന്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പം ടൈം എടുത്തു വരും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തുള്ളത് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഗൂഗിൾ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടൈമിൽ കാണിച്ചു തരാം അതുകൂടി കാണിക്കാം ഇപ്പം ഇത് എന്റെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ പോകും ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം മാപ് സ്ലാഷ് ടൈം ലൈൻ എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മന്ത് എടുത്തു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒക്ടോബർ മന്ത് ഒക്ടോബർ മന്ത് എടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഒരു ട്വന്റി തേർഡ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് എടുത്തു ട്വന്റി ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ അധികം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എയ്റ്റീന് ഓക്കെ സെവൻറ്റീനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഡൗൺ ടൗൺ ഷെറാട്ടൻ ഖാലിദയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം എന്റെ ഫുൾ ട്രാവൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്ന
ഇതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടി ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എത്രമാത്രം കിട്ടും ഈവൻ ലോക്കൽ ഐ എസ് പിസ് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡർ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇവരുടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബാങ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് യു എൽ നിർബന്ധമാണ് എവരി സിക്സ് മന്ത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഹാക്കർ അവരുടെ ബാങ്കിന്റെ ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന വളനബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റിനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ ബാങ്കിനോട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെയധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡാം ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഒരു കമാൻഡർ ആണ് കേരള പോലീസിന്റെ സൈബർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോഴുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ട് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ആണ് നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് കേസ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം എല്ലാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കേരള പോലീസിനുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇന്റർപോളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിനകത്ത് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി സീസാൻ ചൈൽഡ് അബ്യൂ സെക്സൽ അബ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സെല് ചെയ്തുന്ന ആളുകളെ നമ്മള് ഡാർക്ക് വെബിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് ത്രൂ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർപോൾ ആയിരുന്നു അവര് നമ്മള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ സൈമൽട്ടേനിയസ് റൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാം വെർഷൻ ടു ആണ് വെർഷൻ ഒന്നിൽ ഇതിലധികം കൂടുതൽ പേരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ടു ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് മെനി പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡോമിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇത് ഞാൻ സാറിന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് തരാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡോം ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസിന്റെ തന്നെ പോൾ ആപ്പ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കേരള പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പേരാണ് പൊല്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പൊല്ലാപ്പിന് ആ പേര് കേരള പോലീസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താണ് പോൾ ആപ്പ് എന്ന പേരില് അപ്പൊ ആ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്പിന് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കും കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എസ് ഒ എസ് സേവ് ഓർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്പാണ് അപ്പം ഇതോടുകൂടി എന്റെ സെഷൻ മീൻ സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐ പ്രിഫർ ടു ഗോ വിത്ത് ക്യൂ ആൻഡ് ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ്